హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విజయ స్టిచ్చింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు యోక్ ఫ్రిల్ నెక్ ఎలా కుట్టుకోవాలో చూసుకుందాం ఇది ఫ్రాక్ అయినా సరే ఎలాంటి డ్రెస్కి అయినా సరే ఈ యొక్క నెక్ అనేది చాలా బాగుంటుంది మరి దీని యొక్క విధానాన్ని సింపుల్ విధానంలో నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను మరి స్టార్ట్ చేద్దాం ముందుగా ఒక పేపర్ తీసుకున్నానండి ఈ యొక్క మన యొక్క ఫ్రంట్ యొక్క పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ముందు పేపర్ కటింగ్ అని చేసుకోవాలి నేను ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ తయారు కావాలి దానికి వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రాతో ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్కి లెంత్లో తీసుకున్నాను ఇలా ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ లెంత్ ప్రకారంగా తీసుకుని ఒక మార్కింగ్ వేసుకున్నాను తర్వాత మన చెస్ట్ యొక్క ఫోర్త్ పార్ట్ దానికి టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా మొత్తంగా నైన్ ఇంచెస్ కావాలి ఈ విధంగా నైన్ ఇంచెస్ నైన్ బై ఫిఫ్టీన్ ఈ విధంగా ఒక పీస్ అనేది కటింగ్ చేసుకున్నాను అది సింగల్లో తీసుకున్నానండి తర్వాత ఫైవ్ అండ్ హాఫ్కి ఒక మార్క్ వేసుకున్నాను అది షోల్డర్ యొక్క మార్క్ తర్వాత ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ అదేవిధంగా లెంత్ కూడా ఇచ్చాను తర్వాత ఇక్కడ నుంచి కొద్దిగా రౌండ్ షేప్ అనేది ఇచ్చుకోవాలి ఇక్కడ ఈ యొక్క పేపర్కి అంత ఇంపార్టెంట్ కాదండి మనము కానీ నేను అక్కడ ఏ చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు నెక్ యొక్క బ్రాడ్ వచ్చేసి టూ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నా ఫ్రంట్ నెక్ వచ్చేసి ఫోర్ ఇంచెస్కి తీసుకున్నాను ఈ విధంగా తీసుకున్నాక ఒక రౌండ్ షేప్ అనేది ఇచ్చుకోవాలి నేను ఈ యొక్క ఫ్రిల్ నెక్ అనేది రౌండ్ షేప్లో కుడుతున్నాను కాబట్టి నేను రౌండ్ షేప్ అనేది ఇచ్చాను ఈ విధంగా ఇలా రౌండ్ షేప్గా వేసిన ప్రకారంగా మార్కింగ్ ప్రకారంగా కటింగ్ అనేది చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ షోల్డర్ దగ్గర నుంచి నెక్ దగ్గరికి నేను నెక్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఇలా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్కి ఒక మార్కింగ్ అనేది రౌండ్గా వేసుకోవాలి మన నెక్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ యొక్క నెక్ కంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్కి ఈ విధంగా మార్కింగ్ అనేది వేస్తున్నాను తర్వాత ఈ యొక్క మార్కింగ్ రౌండ్ షేప్లోనే వచ్చేటట్టుగా చూసుకుంటూ అక్కడికి ఆ యొక్క పీస్ని కటింగ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇలా ఆ యొక్క యోకును కటింగ్ చేసుకున్నాను తర్వాత సేమ్ అదేవిధంగా బాడీని కటింగ్ చేసుకోవాలి ఇది ఇంతకు ముందు నేను ఒక వీడియోలో కటింగ్ చేసి పెట్టానండి దాని ప్రకారంగా ఇప్పుడు మనం ఏదైతే పేపర్ కటింగ్ చేసుకున్నామో చూడండి ఈ విధంగా పెట్టుకుంటూ మనము పేపర్ కటింగ్లో ఎంతైతే మార్కింగ్ వేసుకొని యోక్ కటింగ్ చేసుకున్నామో చూడండి ఈ విధంగా కరెక్ట్గా ఈ విధంగా అరేంజ్ చేస్తూ ఈ యొక్క యోక్ కటింగ్ ఏదైతే చేసామో దానికంటే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రాలో క్లాత్ వచ్చేటట్టుగా చూసుకుంటూ అంటే స్టిచ్ మార్జిన్ కోసమే క్లాత్ వదులుకుంటూ అక్కడికి కటింగ్ అనేది చేసుకోవాలి సేమ్ పేపర్ కటింగ్ ఎలా చేసామో బాడీ కటింగ్ కూడా అలాగే చేసుకోవాలి ఈ యొక్క నెక్ యోక్ దగ్గర ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అనేది తీసుకోవాలి తర్వాత ఇప్పుడు ఫ్యూజింగ్ పేపర్ తీసుకోవాలండి ఫ్యూజింగ్ పేపర్ ఇలా డబల్లో పెట్టుకుంటూ ఫోల్డింగ్ వచ్చే దగ్గర అండి చూడండి ఇక్కడ ఫోల్డింగ్ ఏదైతే వస్తుందో అక్కడి నుంచి మనం ముందుగా కటింగ్ చేసి పెట్టుకున్న యోక్ని ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి అంటే నేను యోక్ సింగల్లో కటింగ్ చేసుకున్నాను కానీ మనకు డబుల్లో అనేది కావాలి ఫోల్డింగ్లో కావాలి కదా ఈ విధంగా చూడండి ఫోల్డింగ్ సెంటర్లో వచ్చేటట్టుగా చూసుకుంటూ దాని ప్రకారంగా మార్కింగ్ వేసుకొని ఆ యొక్క ఫ్యూజింగ్ పేపర్ని కటింగ్ చేసుకోవాలి నేను ఇలా కొద్దిగా పతలా ఉండే ఫ్యూజింగ్ పేపర్ తీసుకున్నానండి కొద్దిగా మీరు మోటాగా అంటే కొద్దిగా మందంగా ఉండే పేపర్ కూడా తీసుకున్నా కూడా బాగానే ఉంటుంది ఈ విధంగా ఫ్యూజింగ్ పేపర్ తీసుకొని దాని ప్రకారంగా కటింగ్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ మీకు కదులుతుంది అనుకుంటే మీ సెంటర్లో పిన్నులు చేసుకోవచ్చు పిన్అప్ చేసుకొని కటింగ్ చేసుకున్న ఈజీగా ఉంటుంది చూడండి ఈ విధంగా ఒక నెక్లా వచ్చింది ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే యోక్ కోసమే వేయాలి అనుకుంటున్నారో ఆ యొక్క క్లాత్ని తీసుకోవాలండి ఇది నాకు సైడ్లో కొద్దిగా కటింగ్లో మిగిలిన క్లాత్ అండి దాన్ని ఇక్కడ అరేంజ్ చేస్తున్నాను ఇలా టూ పీసెస్ తీసుకున్నాను టూ పీసెస్కి ఎక్కడైతే ఈ యొక్క యోక్ ఫిట్ అవుతుందో అక్కడికి ఈ యొక్క యోక్ని పెట్టుకొని ఐరన్ చేసుకోవాలి ఈ యొక్క యోక్ కంటే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రాతో చూడండి చూపించే విధంగా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అనేది వదులుకుంటూ మనము కటింగ్ అనేది చేసుకోవాలి నెక్ లోపలికి కూడా అదేవిధంగా హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా అనేది వేసుకోవాలి ఇవి టూ పీసెస్ ఉన్నాయండి ఈ యొక్క టూ పీసెస్ ప్రకారంగా నేను కటింగ్ అనేది ఇప్పుడు చేసుకుంటాను చూడండి ఈ విధంగా నేను ఒక టూ పీసెస్ కటింగ్ చేసుకున్నాను పై పీస్కి దాన్ని ఐరన్ కూడా చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఏదైతే ఫ్రిల్ కోసమే కావాలి అనుకుంటున్నారో ఆ యొక్క క్లాత్ తీసుకోవాలి ఇలాంటి నేను పొడవాటి స్ట్రిప్ తీసుకున్నాను చూడండి 
ఇలా కొద్దిగా పొడవాటి స్ట్రిప్ తీసుకున్నాను ఇది టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ వెడల్పులో ఉంది మీరు కావాలంటే కొద్దిగా తక్కువ ఎక్కువ కూడా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు లాస్ట్ సైడు ఈ విధంగా డబల్ ఫోల్డ్ సన్నగా డబల్ ఫోల్డ్ చేసుకొని సన్నగా ఒక స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి ఎక్కువ మందంగా కాకుండా సన్నగా వేసుకోవాలి నేనైతే ఈ విధంగా పీకో వేసానండి పీకో అయితే ఈజీగా ఉంటుంది ఒకవేళ మీకు పీకో కనుక అవైలబుల్గా లేకపోతే సన్నగా ఫోల్డింగ్ అయినా చేసుకొని కుట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు కింద సైడ్ పీకో చేసుకున్న తర్వాత పై సైడ్ ఏదైతే క్లాత్ ఉంటుందో దానికి లూజ్ స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి మన దగ్గర ఉంటున్న స్టిచ్ మొత్తానికి పెద్ద కుట్టు పెట్టుకొని ఈ విధంగా లూజ్గా కుట్టు వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ యొక్క కుచ్చులు అనేది గ్యాదర్ చేస్తున్నాను ము ఒక కుట్టు వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఫ్రెషర్ ఫూట్ అదే అండి ఒక పాదమంట గ్యాప్ ఇడుస్తూ మళ్ళీ ఇంకొక స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి ఇలా రెండు స్టిచ్లు లూజ్ స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకున్న తర్వాత లాస్ట్లో మనం కొద్దిగా దారం ఎక్కువగా వదులుకొని తర్వాత ఈ విధంగా చూయించే విధంగా ఒక్కొక్క దారాన్ని ఈ విధంగా పట్టుకుంటూ పై సైడ్ ఒక దారం కింది సైడ్ నుంచి ఒక దారాన్ని ఈ విధంగా పట్టుకుంటూ కుచ్చుల్ల దగ్గరికి గ్యాదర్ చేయాలి దారం తెగ తెగకుండా చూసుకుంటూ దగ్గరికి కుచ్చులన్నింటిని దగ్గరికి వేసుకోవాలి ఈ విధంగా అన్నీ నేను దగ్గరికి లాగానండి చూడండి ఇప్పుడు దగ్గరికి లాగిన తర్వాత నెక్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడికి ఈ యొక్క ఫ్రిల్ మొత్తాన్ని ఇలా పెట్టుకుంటూ మనం చూసుకోవాలి ఫ్రిల్ కొద్దిగా ఎక్కువ తక్కువగా లేకుండా మొత్తం ఒక దగ్గర కుచ్చులు కుచ్చులుగా ప్లెయిన్గా అట్లా లేకుండా అన్నీ సర్దుకుంటూ మనం ఇలా స్టిచ్ వేసేటప్పుడు సర్దుకుంటూ స్టిచ్ వేసుకోవాలి అయితే స్టిచ్ కూడా ప్రెషర్ పూట అంతా గ్యాప్ వదులుకుంటూ కొద్దిగా లోపలికి స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రిల్లు మొత్తము నెక్కు అటాచ్ అనేది చేసుకున్నాను ఇలా చేసుకున్న తర్వాత ఈ యొక్క పీస్ని సైడ్కి పెట్టుకుంటూ మనము నెక్ కోసమే ఈ యొక్క కటింగ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ యొక్క టూ పీసెస్ని తీసుకోవాలి ఇలా కింది సైడు ప్లెయిన్ పీస్ని పెట్టుకొని పై సైడ్ నుంచి ఒక ఫీజింగ్ పేపర్ అనేది పెట్టుకోవాలి రెండు ఫేసెస్ సెంటర్లో ఉన్నాయండి అటు ఇటు ఉల్టాలోని ఉన్నాయి ఈ విధంగా ఆ యొక్క నెక్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని వెంట ఈ విధంగా స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి ఆ యొక్క ఫీజింగ్ పేపర్ మీదకి స్టిచ్చింగ్ రాకుండా దానికి అంచులకు స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవాలి ఇలా స్టిచ్చింగ్ వేసుకున్న తర్వాత ఆ యొక్క నెక్కి సెంటర్లో ఆ కట్ మార్క్స్ అనే చిన్న చిన్న కట్ మార్క్స్ ఇచ్చుకోవాలండి నెక్ బాగా ఫినిషింగ్ వచ్చేటట్టుగా చూసుకుంటూ కట్ మార్క్స్ ఇచ్చుకొని ఈ విధంగా ఏదైతే ఫీజింగ్ పేపర్ కాకుండా ప్లెయిన్ పీస్ ఉంటుందో దాన్ని ఈ విధంగా ఓపెన్ చేస్తూ ఆ యొక్క ప్లెయిన్ పీస్ మీదకి స్టిచ్ వచ్చేటట్టుగా వేసుకోవాలి ఫీజింగ్ పేపర్ మీదకి స్టిచ్ రాకుండా అవతల ఉన్న ఆ యొక్క పీస్ మీదకి స్టిచ్ వచ్చేటట్టుగా వేసుకోవాలి ఇది కొద్దిగా రౌండ్ నెక్ ఉంటుంది కదా మీరు చూసుకుంటూ స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవాలండి ఫోల్డింగ్ ఏది సెంటర్లో రాకుండా చూసుకోవాలి అలా స్టిచ్ వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ అదే పీస్కి లాస్ట్లో కొద్దిగా చిన్నగా ఫోల్డింగ్ అనేది చేసుకోవాలి ఒక సింగిల్ ఫోల్డ్ వేసుకొని స్టిచ్ వేసుకుంటే సరిపోతుందండి డబల్ ఫోల్డ్ చేయకుండా ఇలా చూయించే విధంగా చిన్న చిన్నగా ఫోల్డింగ్ చేసుకుంటూ పతలాగా ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవాలి చూడండి నేను ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఏదైతే ఫీజింగ్ పేపరు నెక్ ఉంటుందో ఆ యొక్క నెక్కి కరెక్ట్గా షోల్డర్స్ సెంటర్ కరెక్ట్గా పట్టుకుంటూ సెంటర్లో ఒక మార్కింగ్ అనేది వేసుకోవాలి సెంటర్ మార్క్ కట్ మార్క్ అయినా సరే ఏదైనా స్కెచ్తో అయినా సరే ఈ విధంగా మార్కింగ్ అనేది వేసుకోవాలి తర్వాత అదేవిధంగా బాడీకి ఉంటున్న ఆ యొక్క ఫ్రిల్కి కూడా సెంటర్ మార్క్ అనేది వేసుకోవాలి 
ఈ విధంగా నేను లోపల సైడ్ కూడా సెంటర్ మార్క్ వేస్తున్నాను పై సైడ్ కూడా కనిపించేటట్టుగా సెంటర్ మార్కింగ్ అనేది వేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనము ముందుగా కుట్టి రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఈ యొక్క నెక్ యోకును తీసుకొని దానికి సెంటర్ మార్క్ని ఈ యొక్క సెంటర్ మార్క్ కరెక్ట్గా ఈ విధంగా ఫిక్స్ చేస్తూ అక్కడ నుంచి మనము ఈ విధంగా మెజర్ చేస్తూ చూడండి ఈ విధంగా ఆ యొక్క షోల్డర్ వరకు అనేది తీసుకువెళ్ళాలి ఇలా షోల్డర్ వరకు పెట్టుకొని మీకు కనుక ఈజీగా ఉంటే ఈ యొక్క షోల్డర్ నుంచి ఆ యొక్క షోల్డర్ వరకు రౌండ్గా స్టిచ్ వేసుకోవాలి నేనైతే ఈ విధంగా ముందు సెంటర్ నుంచి స్టిచ్ వేస్తున్నానండి కొత్త వాళ్ళైనా సరే ఈ విధంగా వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇలా సెంటర్ నుంచి సెంటర్ మార్క్ ఏదైతే ఉంటుందో చూపించే విధంగా ఇలా సెంటర్కు సెంటర్ అరేంజ్ చేస్తూ అక్కడ నుంచి స్టిచ్చింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఇలా అయితే ఈజీగా అనేది ఉంటుంది మధ్యలో ఎక్కడ ముడతలు ఫోల్డింగ్ అనేది లేకుండా ప్లెయిన్గా కూడా బాగా వస్తుంది చూడండి ఆ యొక్క స్టిచ్చింగ్ కూడా ఎక్స్ట్రా క్లాత్ తీసుకున్నాం కదా ఆ యొక్క క్లాత్ కూడా ఎక్కువగా వదులుకోకూడదండి ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇక్కడ స్టిచ్చింగ్ అనేది మనకు తేడా వస్తుంది కాబట్టి మనకు ఎంతైతే స్టిచ్చింగ్ కోసమే వదులుకుంటామో అంతే క్లాత్ అనేది వదులుకోవాలి తర్వాత ఈ విధంగా కింద సైడ్ ఉంటున్న ఫ్రిల్ ఫోల్డింగ్ కాకుండా చూసుకుంటూ ఈ యొక్క స్టిచ్చింగ్లోకి రాకుండా చూసుకుంటూ అటాచ్మెంట్ అనేది చేసుకోవాలి విధంగా ఒక సైడ్ స్టిచ్ అయిపోయాక ఇప్పుడు నెక్కుని ఈ విధంగా తిప్పుకుంటూ మళ్ళీ వెనక సైడ్ నుంచి ఈ యొక్క స్టిచ్చింగ్ అనేది వేస్తున్నాను ఒక హాఫ్ నుంచి వేసాం కదా ఇప్పుడు మిగతా హాఫ్ నుంచి స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవాలి మీకు కనుక ఈజీగా ఉంటే షోల్డర్ దగ్గర నుంచి కూడా వేసుకోవచ్చు నేను ఎక్కడైతే స్టిచ్ స్టార్ట్ చేశానో అక్కడ నుంచి మళ్ళీ స్టిచ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను విధంగా అటాచ్ అయిపోయిన తర్వాత చూడండి ఇలా చేశాను ఇప్పుడు మన యొక్క ఇంకొక పీస్ ఖాళీగా ఉంది కదా ఆ యొక్క పీస్ని లోపల సైడ్కి ఈ విధంగా తిప్పుకుంటూ చూడండి ఇలా తిప్పుకుంటూ మనం ఏదైతే ఇప్పుడు స్టిచ్ వేసుకున్నామో ఆ యొక్క క్లాత్ని లోపల సైడ్కి ఈ విధంగా పెట్టుకుంటూ ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ అనేది వేయాలి ఆ యొక్క స్టిచ్చింగ్ కూడా యోక్ మీదకి కాకుండా ఫ్రిల్ మీదకి స్టిచ్ వచ్చేటట్టుగా చూసుకోవాలి చూడండి ఈ యొక్క ఫ్రిల్ మీదకి నేను స్టిచ్ వేస్తున్నాను ఇప్పుడు కరెక్ట్గా నెక్ దగ్గర కూడా ఫినిషింగ్గా చూసుకుంటూ ఈ యొక్క క్లాత్ని మొత్తం లోపల సైడ్కి పెట్టుకుంటూ కింద ఉంటున్న పీస్ మీదకి స్టిచ్ వచ్చేటట్టుగా చూసుకుంటూ స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవాలి ఇలా స్టిచ్ వేసుకున్నాక చూడండి పై సైడు ఈ విధంగా వచ్చింది కింది సైడ్ కూడా ఈ యొక్క క్లాత్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మొత్తం మనము కవర్ చేసి స్టిచ్చింగ్ వేసుకున్నాం కదా అది ఈ విధంగా అనేది కవర్ చేసుకుని మనం స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవాలి చూడండి చాలా సింపుల్గా ఈ యొక్క నెక్ అనేది కుట్టి చూయించాను మరి ఈ యొక్క వీడియో మీకు కనుక ఉపయోగకరంగా ఉంటే ప్లీజ్ నా యొక్క వీడియోను లైక్ చేయండి ఇంకా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కనుక చేసుకునకపోతే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకని తప్పకుండా ప్రెస్ చేస్తే నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క వీడియో నోటిఫికేషన్ ముందుగానే మీకు వస్తాయి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్